and Karim. And uh, we just look to the Lord to encourage our hearts as we are around His Word today. దేవుని వాక్యంలో నుంచి మనం ధ్యానిస్తుండగా మన హృదయాలు ఆయన బలపరచాలని మనకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలని ప్రభు వైపు మనం చూస్తున్నాం ఈ సాయంకాలం దేవుని వాక్యంలో నుండి మన హృదయాలని కీర్తన ఇరవై మూడు వైపుకు మళ్ళిద్దాం it's a psalm that in our country is often sung at funerals and sung at weddings uh ee kirtana ma deshamlo uh bhusthapana karyakramalaku ante kaadu konni saalu pellillu kuda paadtaru but it is a song for every occasion in life aithe ee kirtana prathi sandarbhaniki saripoyina kirtana it's a, a song that is very personal idi chaala vyaktigathamaina kirtana 17 times in psalm 23 david uses the personal pronouns dadapu 17 saarlu davidu na anna maata ante vyaktigathanga aa maata nu upayoginchadu he is in the enjoyment of a personal relationship with the lord aa devunito vyaktigatha sambandha bandhavyanni kaligi danni aanandisthunadu davidu he's not talking about someone else's experience but he's talking about his own experience aina evaro anubhavani gurinchi maatladaledu tana svanta anubhavanni aina maatladutunadu in verse 1 he says the lord is my shepherd modati vachanam lo manam gamaniste yehova na kaapari antunadu and then he says i shall not want tarvata antunadu kada ne naaku lemi ledu naaku in verse 2 he says he makes me to lie down ah tarvata rendu vachanamlo gamaniste nannu parunda jeyuchunadu annadu and he leads me beside the still waters nannu shantikaramaina jalamula yodda nadipinchuchunadu ani maatladutunadu notice in verse 3 he says he restores my soul mudu vachanamlo malli na pranamunaku aina seeda dirchuchunadu annadu and then he says he leads me in the paths of righteousness tana naamavunu batti nannu nadipinchuchunadu ani ade vachanamlo annadu then verse 4 he says ye though i walk through the valley of the shadow of death aa nalugo vachanamlo maroka sari gaadanda kaarapalo nenu loyalalo nenu nadichinanu antunadu i will fear no evil tarvata malli antunadu nenu bhayapadanu ani antunadu గమనిస్తే నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచుడు అన్నాడు in the presence of my enemies munde cheppukunna na shatruvula eduta ee bhojanapu balla siddha parustadu ani maatladutunadu you anoint my head with oil tarvata ade vachanamlo antunadu kada nune tho na thala anti unnavu antunadu and my cup runs over ante kadu na gina nindi porluchunadi ani malli ade vachanamlo maatladutunadu and then in the final verse in verse 6 he says goodness and mercy shall follow me ఆరు వచ్చిన ఆఖరి వచ్చినంలో కదా నేను బ్రతుకు దినములన్నీ నా వెంట వచ్చును కృపాక్షేమములు అంటున్నాడు నా బ్రతుకు దినములు అని చెప్తున్నాడు అక్కడ మళ్ళీ యహోవా మందిరములో నేను సదా చిరకాలము నివాసము చేసేదను అని మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనకాలు So David is speaking about his own personal relationship with the Lord. David ikkada manam gamaniste kada aina svanta sambandhanni devunitho ela kaligi unnado aa vivaralu ikkada isthunadu. There is nothing second hand about experience his experience but it's personal and it's immediate. Aina evaro anubhavanni raayatledu aina svanta anubhavanni kada aina rastunattuga manam gamanistunnam. 
It's not only a very personal psalm, but it's a very confident psalm. Manamu na anna matalu. Cheptu idi vektigata kirtana nukunam. Ante kadu idi devunimida namakamu chupistana kirtana. There is no doubts in the mind of David. In a Sampurnanga Viswasisuna, Ante, Ina, Manasolo, yet twenty Sunday Hamuledu. Because of this intimate relationship he has with the Lord Jesus, he has got an absolute certainty in his heart. Ina, Ravana Yesu Christanandu Viswasamu, Unchadagada, Ah, Viswasani, but he, yet twenty Sunday Hamule Kunda, Ina Dhirenga. I know In verse number one, he says, I shall not want. He says, in verse number four, I shall not fear no evil. And then he says in verse number five, I will fear no evil. He says in verse six, he says, goodness and mercy shall follow me. And I will dwell in the house of the Lord. And then he says in verse number So because his this psalm is based on his own personal experience of Christ, he is able to speak with confidence about Christ. It's not only a very personal psalm and a very confident psalm, it's a very comforting psalm. Uh, it's comforting because David is assured of the provision of the Lord. Devudu Prabhu Ehova Ayanaku Samakurstad and Namakamayana in Vekta Parastunadi Kirtanalo. He's assured of it, the Lord's protection. Ante Kadu Ayana Kapudala Koda. Uh, and he's assured of the Lord's presence. It's also a psalm that is full of hope. Hope for the present experience of life. Hope in relation to the future of his life. Hope in relation to death. And it's hope in relation to eternity. Nityatvamu, Danik Samanichan and Rikshnagoda Ikatanamanakunadi. And all these things are found in Psalm twenty three. Iki Ivishalani Ekuna Ide Kirtan Lona, Ira Mudava Kirtanano. David was a shepherd. Davidu Oka Gorela Kapri. And David knew the value that he had towards his sheep. Davidku Tanakuna Gorelu. David's sheep needed him. Sheep are very weak animals in themselves. They are very vulnerable. They have no means of defending themselves against their enemies. Uh, many, other, many other animals in creation have got an inbuilt, inbuilt self defense mechanism. Very gentle, like I say, Tamutamu, Kapad Kodanki, Edo Vidanga, Porade, Tatum Varikunari, very gentle. But a sheep has no means of defending itself. 
అయితే గొర్రెలు అటువంటి జంతువులు కాదు వాటిని వాటిని కాపాడుకోలేని జంతువులు బలహీనమైనవి జంతువులు ఆ శత్రువులు వస్తే తను తాను కాపాడుకోలేనిది గొర్రె తను కాపాడాలని ఎవరి కోసం ఎదురు చూచేది గొర్రె అందుకనే గొర్రెల కాపరి ఏం చేస్తారంటే ఒక వడిసలను దాంట్లో అంతే కాదు తన సంచిలో కొన్ని రాళ్లను వేరుకొని తీసుకుని వెళ్తాడు ఆ గొర్రెలను సంరక్షించడానికి క్రూర మృగాల నుంచి గొర్రెలను తప్పించడానికి వడిసలు ఉపయోగిస్తాడు అంతేకాదు గొర్రెలు ఎటువంటివో దావి తిరిగిన వాడు ఎటువంటి ఆ గొర్రెలు అవి తప్పిపోతాయని దావి బాగా తెలుసు వాటిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఆ గొర్రెలకు ఒక కాపరి అవసరం అందుకే దావిదికి తెలుసు గొర్రె గొర్రెల కాపరి ఎలా ఉండాలో ఆయన బాగా ఎరిగిన వాడు అంతేకాదు ఒక గొర్రెల కాపరిగా ఆ గొర్రెలకు ఏమి అవసరమో వాటన్నిటినీ ఇవ్వడానికి ఆయన ఏమి చేయాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు దావీదు ఒక గొర్రెల కాపరి అయినప్పటికీ ఈ కీర్తన మనం చదివినప్పుడు ఆయనే ఒక గొర్రెగా భావిస్తూ ఆయనకు ఒక కాపరి కావాలి అన్నట్టుగా ఈ కీర్తనలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కదా ఒక గొర్రెలు గొర్రెల్లో ఒకడిని అంటే నేను ఒక గొర్రెను అన్నట్టుగా మాట్లాడు మాట్లాడుతూ నన్ను ఎవరో కాపాడాలన్నట్టుగా ఈ కీర్తనలో మాట్లాడుతున్నాడు ఐ ఆమ్ నో డెఫరెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆ వాటికి నాకు వ్యత్యాసం ఏం లేదు నేను అటువంటి వాడినే అని మాట్లాడుతున్నాడు ఐ నీడ్ సో మన్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ మీ నన్ను కాపాడడానికి ఒకరు కావాలి అండ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ అగైన్ వి ఆర్ 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 లుక్డ్ అపాన్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్స్ యాస్ బీయింగ్ లైక్ షీప్ చాలా సార్లు దేవుని వాక్యంలో మనం గమనిస్తే మనము ఎలా చూపింపబడుతున్నాం దేవుని వాక్యంలో గొర్రెల్లాగా చూపించబడుతున్నాం and in ourselves we are weak and we are prone to wander away endukante manamu manalo chaala balahinulam ante kada manam chaala suluga tappipoye swabhavam kaligina varu and we are vulnerable before our enemies mana shatruvala mundu manalni manam kaapadukoleni balahinulam manam andaram but we praise god tonight that we have a shepherd aithe devuniki stotram ee ro ratri manaku evaru unnaru oka kaapari unnadu he's a good shepherd he's the great shepherd he's the chief shepherd aina etuvanti kaapari manchi kaapari aa goppa kaapari ante kaadu pradhana kaapari and peter david is rejoicing in this psalm that the lord is his shepherd ikkada davidu chaala aanandam tho cheptunadu emani yehova na kaapari ani maatladutunadu brothers and sisters we can rejoice this evening that the lord is our shepherd ఈ రోజు ప్రియులారా మనము ఈ విషయంలో ఆనందించవచ్చు ఏంటది ఆయన యహోవా మనకు కాపరిగా మన కలిగి మనం కలిగి ఉన్నాం ద ఫస్ట్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ సామ్ 23 వెర్స్ 1 ఆర్ సో ప్రెషియస్ ఈ కీర్తనలో మొదటి ఐదు మాటలు ఉన్నాయి కదా అవి చాలా విలువైన మాటలు వి కుడ్ స్పెండ్ ద హోల్ ఆఫ్ our life meditating on the depths of truth that is contained in these five words ఈ ఐదు మాటల్లో ఉన్న లోతైన భావాలు ధ్యానించడానికి జీవిత కాలం కూడా సరిపోదు ఆ మాటలు ఏంటి యహోవా నా కాపరి ఈ రాత్రి మనము గట్టిగా పట్టుకోవాల్సిన ఆలోచన ఇదే యహోవా నా కాపరి కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న అనిశ్చిత అంతేకాదు ఎంతో కష్టం ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో దుఃఖము బాధ ఉన్న పరిస్థితుల్లో 
we can lay hold on this glorious truth that the Lord is our shepherd. E Satyani, Madam Balanga Patkovali, Inta Satyam, Ihovana Kapari. We are never alone in the circumstances of our life. He is with us. Mana Jivita Parisitulo, Namipuru, Vantarikat, Ayana Manato, Nadu, Indukante, Ayana Mana Kapari. And so David says, It's the Lord that is my shepherd. The one who is sovereign, the one who is powerful. Shikti Mantudaina Kapari, Ante Kadu Saro Bahumadena Vadu, Ayanaki Kapari, Antonada David. The one who knows everything, the one who's in control of everything. Samastamnu Erigina Vadu, Samastamnu Taradupulo Unspunavad, Ayanana Kapari. The Lord's our shepherd. Ehova, na Kapari. We were thinking in the last two meetings that they need to, to trust in the Lord. The Lord said in, in John 14, verse 1, you, you, you believe in God, believe, trust in me. And Brothers and sisters, the one that we put our trust in tonight is absolutely trustworthy. Manamu Iratri Vaswisinche. Uh, he's not just the mighty God, but is the almighty God. He's not only the God who knows, but he's the God who is all-knowing. He is the one who is able to provide for all our needs and protect us from all our enemies. And brothers and sisters, that is the one that is ours, our shepherd. shepherd. David said, the Lord is my shepherd. In the present experience, he's my shepherd. Presently, he's my shepherd. Perpetually, he's my shepherd. Uh, permanently, he's my shepherd. Prastutamu ayana na kapari. Sada kalam. And just as David had committed himself to looking after his sheep, the Lord had committed himself to looking after David. David Brothers and sisters, let's rejoice tonight. And the fact that the Lord is right now in our circumstances, He is our shepherd. Sahodar Lara, Sahodar Lara, Iratri Mana Manandida, in the Kante, Mana Prabhu Mana Kapari Gaunad. The shepherd never abandons his sheep. Kapari Tana Goral Nepur Vinspete Vad Kadu. He doesn't run away in the face of danger. Apai Mochnapru, Goral Nevadilipeti Paripay Vad Kadu, Kapari. His resources are never insufficient to meet the needs of his flock. And at all times and in all circumstances, the sovereign almighty Lord is our shepherd. David said, the Lord is my shepherd. I don't know how many sheep David had in his flock. But he would give undivided attention to each one of them. He would know every single one of them. I remember many years ago seeing a, a program in television. 
చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను ఒక ఆడ గొర్రెల కాపరి ఉన్నది ఆ కాపరికి ఆ గొర్రెల్లో ప్రతి గొర్రె యొక్క పేరు తెలుసు they brought her flock of sheep into the television studio and they asked her to name each one of them ah uh, ah uh, kaparni television uh, tv studio ku velchi prati gorra peru japamana chepparata as i looked at the flock of sheep every one of them looked exactly the same nenu aa gorrelu chusinappudu aa gorrelu anni naakaithe ela anipinchayi okati gaane anipinchayi dantlo maarpu lem ganipinchaledu but she could tell the small details in each of each one of them aithe aa kaapari undi kada aa kaapari ki prati chinna vishayam kuda gorala vishayam ay amaku telusu dani vyathasa pariche aalochana amaku undi and she knew each one of their names ante kaadu prati gorra ku oka peru undi aa peru kuda ediginadi aama and when she called their personal name they came to her aa aama aa kaapari ఒక్కొక్క గొర్రె పేరు చెప్తుంటే ఆ గొర్రెలు ముందుకు వస్తున్నాయట షీ న్యూ దేమ్ అండ్ దే న్యూ హర్ ఆ గొర్రెలకు ఈమ ఈ కాపరి తెలుసు ఈ కాపరికి ఆ గొర్రెలు తెలుసు అండ్ దీస్ ఇండివిడ్యువల్ షీప్స్ వేర్ ఇన్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫ్లాక్ బట్ దే వర్ ఇండివిడ్యువల్ బిఫోర్ ఇన్ హర్ ఐస్ ఆ ఈ గొర్రెలన్నీ సమిష్టిగా ఒక పెద్ద గుంపు కాదు గాని గుంపే గాని ఒక్కొక్క గొర్రె కూడా ఆమెకు చెందినవి ఎందుకంటే ఆమెకు అన్ని పేర్లు తెలుసు వ్యత్యాసాలు తెలుసు కాబట్టి ప్రియులారా మనకు మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఈ విషయము ఎరిగి ఏంటి ప్రభు యహోవా నా కాపరి వ్యక్తిగతంగా నా పేరును ఎరిగిన వాడు ప్రభు and he knows every detail of my life na jeevithamlo prati vishayanni shunnanga irigina vaadu prabhu every one of us is different manandaramu veru veru vyaktulame we have different temperaments we have different ways of reacting to different circumstances aa veru veru ga spandistam veru veru udrekalu unnai manaku manamandaramu veru veru and the lord knows all that అయినప్పటికీ ప్రభు మనం ఎటువంటి వారమో వ్యక్తిగతంగా క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన వాడు మనల్ని అందుకే ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఒక్కొక్కరితో ఆయన ఒక్కొక్క విధంగా పనిచేస్తాడు వారి జీవితాల్లో పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక భాగంలో ఏమనుందంటే ఆ గొర్రెలను తన తన చేతిలో ఎత్తి పట్టుకొని తీసుకు మోస్తాడు అనే ఒక భాగం ఉన్నది పాత నిబంధన గ్రంథం ఆ చిన్న చిన్న గొర్రె పిల్లల్ని చాలా మృదువుగా ఆయన నడిపిస్తాడన్న ఆలోచన ఆ భాగంలో ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మీయ స్థితి ఆయన ఎరిగిన వాడు మన పరిప పరిపక్వతను ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఒక్కొక్కరితో జాగ్రత్తగా ఆయన పని చేస్తూ ఒక్కొక్కరిని మోసుకొని వెళ్ళేవాడు ఒకవేళ చిన్నవారైతే సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక్కొక్కరిని పట్ల చింత కలిగి నడిపించేవాడుగా ఉన్నాడు and because each one of us is so precious to him even when we wander away he will pursue us manam okkokaram ayaku viluvaina varam kanuka okela manam tappipoyina padiki ayana manalni ventaadi ayana vadaku teesukoni vache vaadaga unnadu remember the lord jesus told the parable about the the, the shepherd that had 100 sheep and one got lost aa luka swarthalo prabhu cheppina avahmanam manaku telusu kada vanda గొర్రెలు ఉన్నాయి తర్వాత అందులో ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ ఉపమానంలో మనం అనుకోవచ్చు ఒక్కటే కదా వంద ఉన్నాయి కదా ఒక్కటి ఎంత విలువైంది అది పోతే పోయింది అన్నట్టుగా మనం మాట్లాడచ్చు ఒకటే శాతం 
కదా ఆ గుంపులో పోతే ఏముంది అని మనం మాట్లాడచ్చు Surely you'll be able to replace that sheep. Ah, Thwarlo, Adi, Malli, Tlowatla Sampadhin Skoots, and I'm Matla Dutch. You might go to the market and buy another sheep in its place. Ah, market, Kelly, Yungoka Goran Sampadhin Skoots, Thies Karavach, Adi, Padda Vishimim Kaadagada, and I'm Matla Dutch. But that's not the heart of the shepherd. I say, Adi, Oka Kaapari Hrudem Kaneka. That one sheep that had decided to wander away was precious and he would pursue it. ఆ తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె చాలా విలువైనది కాబట్టి గాపరి దాన్ని వెదుక్కుంటూ వెళ్తాడు దాన్ని వెదకి వెదకి దొరికేంత వరకు వెదుకుతాడు ఆ దూరం ఒక లెక్క కాదు అది దొరకాలే గానీ కష్టాలు పెద్ద లెక్క కాదు అది దొరకాలి గాని that sheep was precious and he would pursue it until he had it on his shoulders ah aina tana bujala meeda pettukune anta varaku ee kashtalu dooralu aina adhikaminchi aa gorana kanukuntadu because he was the shepherd of the sheep aina gorela kaapari kabatti atvanti pani chestadu brothers and sisters praise god tonight for the good shepherd devuniki stotram priyulara manaku manchi kaapari unnadu that knows us inside out manalni mana manalni samasthamunu manalni kshunnanga irigina kaapari manakunnadu and handles us so gently and delicately providing for all our needs mana avasathalu annitni thirustu mruduga sunnithanga manalni nadipinche kaapari manakunnadu david says the lord is my shepherd anthe kaadu ikkade em antunadu yehova na kaapari antunadu is the one that protects me aina nanu samrakshinche kaapari is the one that i trust to look after me nannu kaapadaniki nammukone nammukona dagina na kaapari aine is the one that is with me in the days the day time and in the night time ratri pagalu saha na tho unna vaadu aine is the one that stays with me in the midst of the storms aa kashta kalamlo na tho unna vaadu ఎవరు ఆయనే ఇస్ ద వన్ దట్ విల్ నెవర్ రన్ అవే హి విల్ నెవర్ అబాండన్ నన్ను వదిలిపెట్టేవాడు కాదు విడనాడేవాడు కాదు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు రిమెంబర్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 10 ద లార్డ్ జీసస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద హైలింగ్ అండ్ when the when the danger comes he runs away and deserts the sheep ఆ యోహాను స్వత పదో అధ్యాయంలో ప్రభు మాట్లాడాడు కదా జీతగాడు ఉన్నాడు కదా జీతగాడు ఏం చేస్తాడు శత్రువు వచ్చినప్పుడు గొర్రెల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు the hireling he was looking after the sheep for for money ah jeetha gaad em chestadu gorallu enduku chustukuntadu dabbulu kosame jeetham kosame chustukuntadu ante but the shepherd looks after the sheep for love aithe kaapari gorallu enduku ela chustadu enduku chustukuntadu prema tho and david rejoices in the shepherdly care of the sovereign lord sarvabhauma devuni కాపరత్వంలో దావీదు ఆనందిస్తున్నాడు గమనిస్తున్నారా మీ జీవితంలో మీరు ఏ పరిస్థితుల గుండా వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు కొంతమంది మీరు అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారేమో మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ హెవ్ రీసెంట్లీ లాస్ లవ్ వన్స్ ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో ఒక ఎడబాటు ఉన్నదేమో మేబీ సమ్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్థిక సమస్యలు మీ కుటుంబంలో ఉన్నాయేమో మేబీ సమ్ ఆఫ్ యు హావ్ గెట్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ చిల్డ్రన్ దట్ హావ్ రిజెక్టెడ్ ది లార్డ్ ప్రభుని తృణీకరించిన పిల్లలు మీ కుటుంబంలో ఉన్నారేమో బ్రదర్స్ ఐ వాంట్ టు రిమైన్ యు టునైట్ దట్ ది లార్డ్ ది లార్డ్ ఇస్ యువర్ షెఫర్డ్ ఈ రాత్రి ప్రియులారా నేను గుర్తింపు చేయాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే యహోవా మన కాపరి ప్రభు మన కాపరి నీ కాపరి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పటికీ ఆయన మీతో ఉన్నాడు అని గుర్తుంచుకోండి అందుకే దావీద్ అంటున్నాడు నాకు లేమి లేదు 
నాకు అవసరమైనవన్నీ నా లేమి అంతటిని తీర్చేవాడు ఆయన there is no lack of supply from him ah naaku etuvanti lemi kalugadu antunnadu all my needs are met by him na avasarathalannitni theerchvadu aa kaapari ayane he not only gives us what we need but he gives us more than what we need mana avasarathalu manaku avasaramaina vaatine kaadu manaku avasaram ki minchi icche vaadu mana kaapari mana prabhu it reminds us in verse number 5 that the cup is not only full but it's running over aidha vashamlo antunadu kada nune tho aa ginna nendadame kaadu nindi porlusunnadi ani maatladutunadu the abundance of the supply the abundance of the provision of the shepherd for his sheep aa kaapari gurallaku ela istadu nindi porle laaga istadu brother <laughs> right okay yeah so whatever our needs uh, he is able to supply abundantly mana avasathalu emaina sare ana samruddhiga manaku ichchevadu and he says because he says i shall not want david antunnadu naaku emi naaku lemi ledu antu kalugadu antunnadu we notice in verse number 2 he says he makes me lie down by the green pastures రెండవ వచనంలో అంటున్నాడు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు అంటున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ధ నడిపించున్నాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ గమనిస్తే చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు అంతేకాదు నన్ను నడిపించున్నాడు అని మాట్లాడుతున్నాడు దావిది we have already mentioned that a sheep has that natural tendency to wander and to go its own way manam manam munta munda cheptunam kada chaala saarlu tappipoye swabhavamu goralaku untundi and so often when we are traveling in the country we we see sheep just wandering into places of danger aa chaala saarlu pallello manam chusinappudu goralu tappipoyi isthana saaranga vaati isthanaki velthuntayi and so the shepherd needs to make it lie down needs to lead it personally to the place of the still waters anduke kaapari em chestadu varunda chestadu teesukoni vachi ante kaadu nadipistadu kada cheyi pattukoni annattuga and we are just like that in our lives manam kuda atvanti varame kada those times where we just want to do our own thing మన సొంత కార్యాలు మన సొంత విధానంలో చేసుకోవాలని ప్రయత్నించే వారం మనం కూడా మనకు మనల్ని పరుండ చేసే కాపరి మనకు కావాలి నా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్న పాఠం నేను నేర్చుకుంటున్న పాఠం ఏంటంటే నిదానించాలి లేకపోతే విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అన్న ఆలోచన మనం చాలా సార్లు ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలని రద్దీగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఈవెన్ టు బి బిజీ ఇన్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ క్రైస్తవ పరిచర్యలో కూడా చాలా సార్లు రద్దీగా ఉండాలన్న ఆలోచన మనకు ఉంటుంది అండ్ వి లవ్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ ఎవ్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండెడ్ ఆన్ us చాలా సార్లు అంతా నా మీదే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి మనల్ని మనం రద్దీ చేసుకుని పని చేయడానికి పూనుకుంటాం ఎన్నో సార్లు నేనే చాలా సార్లు ప్రసంగించాలి అన్న ఆలోచన అన్ని సార్లు కదా ఏదో విధంగా నేను పరిచర్య చేయాలన్న ఆలోచన మనకు ఉంటుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రభు ఏం చేస్తాడు పరుండ చేస్తాడు తీసుకొని వచ్చి సో దట్ వి కెన్ బి అట్ రెస్ట్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఎందుకంటే ఆయన సన్నిధిలో మనము విశ్రాంతి పొందాలన్న ఆలోచన అండ్ సో దట్ వి కెన్ బి రిఫ్రెష్ బై హిమ్ మళ్ళీ మనం తాజాగా తిరిగి శక్తి పొందాలన్న ఆలోచన అందులో ఉంది రిమెంబర్ మేరీ అండ్ మార్తా ఇన్ ది న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇన్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ జీసస్ మరియా మార్తా గురించి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చదువుతాం గుర్తుంది కదా 
ఆ వేతనికి ప్రభు వచ్చినప్పుడు మార్త అనుకుంటుంది కదా నేను ఆయనకు సేవ చేయాలి ఏదో విధంగా ఆహారం నేను తయారు చేయాలి అని చాలా రద్దీగా ఉన్నది మార్త I need to do this I need to do that for the Lord. అది చేయాలి ఇది చేయాలి ప్రభువుకు అన్న ఆలోచన ఉంది మార్తాకు. And she was getting frustrated with it all. ఆ వాటన్నిటిని మీద వేసుకొని కలవరబడుతున్నట్టుగా గనిస్తుంది. She was overburdened with it all. ఆ ఆ భారమంతా ఆమె మీద వేసుకొని ఉన్నట్టుగా. And she looked across at Mary. ఆ మరియ వైపు చూస్తూ మార్త అంటుంది. And Mary was just sitting at the feet of Jesus. మరి ఎక్కడుంది ప్రభుని యేసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఉంది కూర్చోవడం చూసి మార్తాకు కోపం వచ్చింది ప్రభుతో మాట్లాడుతుంది మార్త ఆ మరియను మరియకు చెప్పు ప్రభువా నాకు వచ్చి సహాయం చేయమని అన్నట్టుగా మేమిద్దరం కలిసి మీకు సేవ చేయాలి కదా అన్నట్టుగా మార్త మాట్లాడుతుంది and the lord says martha you've got it all wrong ah prabhu appudu maatladutunnadu kada martha nivu sariga aalochinchatledu mary is actually chosen the best part ah maria shreshthamaina danni korukundi ani prabhu maatladadu the best part was just sitting at rest at the feet of jesus enti aa shreshthamaina vishayam prabhu aina yesu christu paadar lagara kurchodame and martha looked at the lord jesus and wanted to minister to him martha prabhu ani yesu christu ku vaipu chusi ayana ku paricharam cheyalani prayatnistundi but mary looked at the lord jesus and wanted to be ministered to from him aa aithe maria prabhu sanidilo koorchuni ayana vaipu chustu ayana daggara nundi paricharam punduthunnattu ga manam gamanistunna vishranti punduthundi and brothers and sisters we can never uh successfully minister for Christ unless we have been ministered to by Christ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు మనం ఆ శ్రేష్టమైన సేవ ఎప్పుడు అందించగలమంటే ఆయన దగ్గర నుండి మనం పొందినప్పుడు ఆయనకు ఇవ్వగలం శ్రేష్టమైన సేవ and activity with Christ is good ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో శాశ్వత కాలం ఉండడం శ్రేష్టమైన విషయమే బట్ ఇంటిమసీ విత్ క్రైస్ట్ ఇస్ బైటల్ అయితే ఆయనతో సన్నిహితమైన సంబంధం కలిగి జీవించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అండ్ ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ టైమ్ అట్ రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దెన్ వి విల్ బికమ్ బర్న్డ్ అవుట్ ఇన్ సర్వీస్ ఫర్ ది లార్డ్ ప్రభైన యేసు క్రీస్తుతో ఇటువంటి సమయాలు గడిప గడపకపోతే ఆయన సేవ చేస్తూ మనం అలసిపోతాం అందుకనే ఆయన ఏం చేస్తాడు మనల్ని పరుండ చేస్తాడు ఆయన పక్కకు తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో విశ్రాంతినిచ్చేవాడు మన ప్రభు అంతే అక్కడ ఏమున్నాయి శాంతికరమైన జలములు ఉన్నాయి అంతే కాదు పచ్చిక గల చోట్లు ఉన్నాయి అక్కడ విశ్రాంతి ఉంది నెమ్మది ఉంది సమాధానం ఉంది మనం చాలా సార్లు ఎలా జీవిస్తామంటే చాలా రద్దీగా పరుగులెత్తుతూ జీవిస్తాం అక్కడికి ఇక్కడికి పరిగెత్తుతూ ఆయనకు సేవ చేయాలని మనం ఆతుర పడుతూ ఉంటాం చాలా సార్లు ఆయన తన సన్నిధిలో మనల్ని పరుండ చేసేలాగా ఆయన తన కార్యాన్ని జరిగించేలాగా మనకు ఆయన మనం మనం ఆయనకు అనుమతి ఇవ్వాలి కావచ్చు ఈ పాండమిక్ రావడానికి అదొక కారణం మనము కూడుకోకూడదని చాలా ఆంక్షలు విధించారు కదా వీటన్నిటికి కూడా ఒక మంచి కారణం ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మనము ఇంతవరకు ఈ పాండమిక్ రానంత వరకు చాలా సార్లు రద్దీగా తిరిగి మనము పరిసరలో ఎంతో చేశాం 
And over these past 15 months, the Lord has slowed us all down. And he's taken away the ministries that we used to be involved in. Because of the restrictions, we're not able to go where we used to go or do what we used to do. And he's taken these things away in order that we may be quiet, be still in his presence. And enjoy being refreshed by him. Brothers and sisters, there is no pleasure like being in the presence of the Lord. And just being encouraged by him and loved by him. What a delight it is for the sheep just to be in the presence of the shepherd. And he makes all the provision for them, the green pastures, the still waters. The scene that is before us in, in verse 2 of the psalm is, is so beautiful. That is so peaceful. The sheep delighted to be with the shepherd. The shepherd delighted to be with his sheep. And the there's a beautiful unity and there's a wonderful intimacy between them. And it's in times like these that he then restores our soul. He revives us, he renews us, he refreshes us. It's in these times that he perfects his work in us. Brothers and sisters, how tragic it is, tragic it is that so often we're too busy for Christ that we don't spend time with Christ. And because of our lack of spending time with the Lord Jesus, it means that the service that we do for him, we're doing out of our own strength. And that's why we get weary in the service. And brothers and sisters, we need to we need to lie down, we need to rest in his presence and be refreshed and restored by him. Sahodarlara, Sahodarlara, Manam Yim Jayali. Sanidulo, Padali, and Sanidulo Gadipi, Manapranaki Seda, Manam Pondali. We need to know what it is to be strengthened in the by the spirit in our inner man. Uh, mana Antaria Purushnilo, Manutana Balamu, Pondadam Yalagono, Manamardanches call and a Sanidulo Gadipiala Pondagala. We need, even although our outward man might be perishing, we need our inner man. Renewed day after day in his presence. So often in our sufferings, we are looking to the Lord to meet our physical needs. And as we look to the Lord, we 
But oftentimes in our suffering, the Lord Jesus wants to address our, our spiritual needs. Aite kasta samayallo manam gurthunch kawali prabhu mana atmiya avasthal thirstani ki ana prayatna sthunani gurthu petkuna. And I know that that has been my experience in the in the past 15 months. He got a padahai do nalalo ade prabhu chastunadani na viktika tanbhamlo in erigunna. I remember the weeks when I was sick with COVID-19. Naku COVID-19 nochindi naku apuru em jarigundo naku baga gurtu. And I'm crying out to the Lord to heal me. నన్ను స్వస్థపరచండి ప్రభు నేను కన్నీళ్లతో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను జ్వరము పోవాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆ ఊపిరి చక్కగా రావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయితే ఆ పరిస్థితిలో సహా దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది and even although i was sick i was able to draw near to him and he drew near to me nenu atvanti paristhitilo anarogya paristhitilo unnapadiki nenu prabhu daggariki samipamga veladaniki prabhu krupa anugrahinchadu ayana naa daggariki samipamga vachi ayana naaku paricharam chesadu and he refreshed and he revived my spirit in his presence naa aatmanu ayana sanidilo noothana balamu cheta nimpadu nannu ujjivimpa chesadu and he gave me a fresh revelation of his love and his care for me aina prema yokka aina chinta yokka krutta velugu naaku chupinchadu and i got a fresh revelation of all that he endured for me at the cross at calvary pravani yesu christu aa kalvar sevalo pondana shramala gurinchina aalochanalu taajaga prabhu naaku ichadu aa samayamlo and so often times the lord requires to make us light చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో ప్రభు ఏం చేయాలి మనల్ని పరుండ చేస్తాడు చేస్తాడు ఆయనే ఎందుకలా పరుండ చేస్తాడు ఎందుకంటే మన ప్రాణానికి ఆయన సేద తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు మన ఆత్మలు మరొకసారి ఉజ్జీవింపబడినట్టుగా ఆయన ఈ పని చేస్తాడు ఆయన సేవ చేయడానికి నూతన బలము పొందడానికి ఆయన కార్యం చేస్తాడు ప్రభుతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడడం చాలా సులభమవుతుంది hinder or presentation of him to others aithe manam raddiga mana paricharalo atu itu tirugutu devuni sanidhilo gadapakunda manam cheste manam prabhu ni chakkaga pradarshinchadamlo chaala kashtam avutundi but then at the end of verse 3 he says he leads me in the path of righteousness mudo vachanamlo aakari bhagamlo antunnadu kada thana naamamunu batti neethi margamulalo nannu nadipinchuchunnadu he leads us in the right direction ఆయన నీతి మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయనను ఘనపరిచే మార్గాల్లో మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయనే ఆయనతో నడవడం ఏంటో ఆయన మనకు నేర్పిస్తాడు బోధిస్తాడు as you and i setting the agenda for our lives christava jeevithamlo oka pedda samasya neevu nenu edurkune samasya entante oka pranalika kaligi untam ila jaragali ana pranalika that is true not only in our individual lives but even in our local church lives vyaktigata jeevithamlo adi unnadi ante kaadu sangha jeevithamlo kuda oka pranalika ilagane jaragali karyalu anna aalochana undi so often we set our plans మన సొంత ప్రణాళికలు మనకు ఉన్నాయి కదా చాలా సార్లు అలా చేస్తాం మనం ప్రభు దగ్గరికి తర్వాత వచ్చి ఏం చేస్తాం ఈ ప్రణాళికను దీవించండి ప్రభు అని ఇలా జరిగించాలని ప్రభు అడుగుతాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము నడిపిస్తున్నాం ఆయన నడిపించట్లేదు కదా ఆయన ఊరిక జస్ట్ లేకపోతే ఆయన ఊరిక మన ప్రణాళికను దీవించాలని కోరుకుంటున్నాం 
But the David says the Lord leads me in the paths that are right. Aitha David ye muntu na dante thana ma thana naama muna bati niti margamulo aina na de pinchu chunado antho na. I'm just a sheep. I don't make the plans. Neno ka gore nu matra me neno pranali kalu chay sevani kaad. I just follow and do. Neno urka vembadin sevani. I just go where he is. Aina ekadu na do aina tu na ekadu unta nu aina vembadi stano. In John's Gospel, the Lord Jesus says, "Where I am, there shall my servant be also." Yohanes Swarthalo Prabhu Nadu, "Nee ne karun tano na seva kuru akade unta danar." So the Lord doesn't promise to be where the servant is. Seva kure karun tado akada Prabhu unta dan Prabhu chapatle do. He says, "Where I am, my servant will be." Nee ne karun tano na seva kuru akade unta danar. Brothers and sisters, in our Christian life, it's not a case of Christ partner partnering with us, but it's us partnering with Him. Christ, our life, the Lord, I am the one who follows. Carry on, Lord. I am the one who follows. I am the one who follows. Carry on, Lord. I am the one who follows. I was thinking of Matthew chapter eleven earlier today, where the Lord Jesus says, "Take my yoke upon you and learn of me." యో మత విశ్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయంలో నేను ఈ ఉదయ కాలం ధ్యానిస్తున్నాను అక్కడ ఏమన్నాడు నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొనుడి అన్నాడు సో ద లార్డ్ జీసస్ వాంట్స్ us to be joined to him అందుకే మనం అనుకుంటాం కదా ప్రభు ఏమని కోరుకుంటున్నాడు మనం ఆయనతో కలిసి నడవాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు జస్ట్ as the oxen are joined together with the yoke ఎలాగైతే కాడి క్రింద ఎద్దు కలిసి నడుస్తుందో అలా మనం ప్రభుతో నడవాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు and he wants to lead us and guide us aina mal nadipinchalani aina korukuntunadu and rather than you and i just pursuing our own our own agenda and our own ambitions we yield to his agenda for our lives mana pranalikalu mana korikalu manam jariginchukokunda aina pranalika ento telusukoni ayana vembadinchadam manaku avasaramaina vishayam and allow him to lead us in the paths which are right and honoring to him neeti margamullo ay nadipinchukundaga aa margallo manam nadustaku manam manam apaginchukunda brothers and sisters i have so much to learn in my scripture in my christian life na kristava jeevithamlo nenu entho nerchukovali priyulara i have been a christian for so long and yet have learned so little nenu enno samasthalaga kristavuduga unnanu gani nenu entho takku nerchukunnanu so little of the intimate ways of the lord with me aina margalu na jeevithamlo vaati gurinchi na avagahana naaku chaala takku unnadi but i am starting to rejoice and understand in a greater measure what david understood aa david aithe davidu em ardham chesukunado danni ardham chesukodaniki nenu prarambhisthunanu ante naaku ardham avutunna ee vishayalu ippudu and like david i want to declare tonight the lord is my shepherd david lage nenu ee roju cheppal anukuntanu yehova na kaapari that's all i need for life that's all i need for death that's all i need for eternity ide naaku saripothundi ee jeevitha kaalaniki maranamu anthe kaadu shashvata kaalaniki saripoyina maata ide yehova na kaapari and brothers and sisters if you take these first few words of psalm 23 and meditate upon them for the next month then god will enrich your soul ee kirtana manamu raboye nela antha manam dhyaniste prabhu mana aatmalaku ee kirtana divanakaranga chestadu Suppose you never read another verse of scripture for the next month but that these few words that's enough ah uh, evaru ye vakya bhagam chadavakapaina ee modati aidu maatalu unnaye vaatini dhyaninchte chaalu they are simple words they are well known words but oh the depths the meaning that's contained in each of them ah uh, avi chaala suluvaina maatale chaala telisina maatale kaani andulo unna goodamaina ardhalu అర్థము ఎంతో శ్రేష్టమైనది ఓ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ us would live in the personal reality that the lord is our shepherd మనమందరం వ్యక్తిగతంగా 
యహోవా నా కాపరి అన్న సత్యము ఆ వెలుగులో మనం చూస్తే ఎంత శ్రేష్టం ఎంత బాగుంటుంది May the Lord bless his word to all our hearts and be glorified in our lives. ప్రభువైన యేసు ఆయన తన వాక్యాన్ని మన హృదయాలకు దీవెనకరంగా చేయను గాక అంతే కాదు ప్రభు మహిమపరచబడను గాక And thank you again for giving me the opportunity to minister to you this evening. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు Amen.